Partido Popular afirma que la curiosidad mató al gato, pero en esta ocasión ocasiona una tragedia, que es el tema que estaremos abordando en esta tarde con el licenciado Julio Talamonte. Bienvenido. Gracias, muy buenas tardes, Nancy Calderón. Buenas tardes. Hola, Talamonte. ¿Cómo están? Y televidentes, buenas tardes. Sí, aquí estamos hablando precisamente de la imprudencia, ¿verdad? Cuando se meten situaciones como la que pasó este fin de semana. En la pantalla vimos precisamente las imágenes en las cuales un vehículo en plena carretera se estaba incendiando. Vemos este otro camión. Este otro camión no tenía absolutamente nada que ver con el tema del vehículo incendiado. ¿Pero qué pasó? Siempre la curiosidad que lleva a la imprudencia. Cuando estaban trabajando los bomberos en apagar el, el fuego del vehículo, muchos pilotos pararon literalmente sus vehículos ahí en plena autopista de Palín Escuintla y este camión cuando se dio cuenta de esa cantidad de carros quiso maniobrar, no le dio tiempo y terminó precisamente encunetándose como ustedes pudieron ver. Afortunadamente aquí los daños fueron solo materiales, pero se puede perder alguna vida, se pueden herir personas, se pueden provocar muchas tragedias con este comportamiento que a veces tenemos los guatemaltecos. Bueno, y es un comportamiento... Eh irresponsable, como tú lo has mencionado totalmente, Talamonte, y desde totalmente. todo punto de vista, cuando hay algún accidente en la carretera casi siempre hay mucho tráfico, uno dice, ¿qué pasaría? Sí. ¿El accidente está bloqueando el tráfico? No, 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 es la gente que va curiosamente y responsablemente haciendo esto, entonces yo creo que aquí es un llamado de atención a la responsabilidad al conducir es más, más que todo educación vial, ¿no? Sí, es una situación de educación vial seguramente Andri, seguramente Nancy y ustedes televidentes han notado algo si un incidente está en el punto eh, este donde tú te encuentras en el set, Andri, y nosotros venimos detrás en tiempo, si yo paso viendo qué sucedió y me demoro dos, tres segundos, pero lo multiplico por todos los carros que se demoran dos o tres segundos, los que vienen a varias cuadras o varios kilómetros van a sufrir de ese efecto dominó. Sí. Y, eso, y eso es lo que provoca en primer lugar estas grandes aglomeraciones más que los accidentes. Pero en segundo lugar, es decir... Yo lo, lo estamos comentando hoy en esta situación de lo que pasó en la carretera, en la autopista de Palín Escuinta, pero es que en un lamentable incidente y accidente que hubo el viernes por la noche en el anillo periférico también se juntó una uh, sí. excesiva cantidad de personas, Fuerte. pero fue demasiado y, y el periférico es una vía rápida, es decir, arriesgan hasta su vida. Así es, licenciado Talamonte, no es la primera vez que visualizamos o somos testigos de una situación similar donde muchos curiosos, como lo decía Andri, eh, paralizan eh, su vehículo para poder verificar qué es lo que está pasando. ¿Cuáles podrían ser esas recomendaciones? Yo creo que aquí tenemos que empezar a tener un poquito más de, primero, de, de, de cultura vial, pues no sé si llamarle de esa manera, pero de resguardo en lo personal. Y esta es una cuestión de seguridad, pero de seguridad de cada quien. Cada vez que nos detenemos a ver un accidente en la carretera, en las calles, en algún lugar, lo que hacemos es restar oportunidades de que lleguen más rápido, por ejemplo, los cuerpos de socorro. Lo que hacemos es ponernos en riesgo. Lo que hacemos es a, inclusive pues, poner hasta en más riesgo y en más peligro a las personas que sufrieron un incidente. No les damos un espacio, no les damos aire y es poco realmente lo que se puede ayudar. Ojalá esto pudiese empezar a cambiar si todos empezaremos a entender que no es lo correcto por hacer. Sin embargo, esto sí yo lo veo bastante difícil, Nancy y Andri, porque es parte como que de la cultura latina, pero más que todo es parte de esta cultura de curiosidad del guatemalteco tan Dios nuestra, más, ¿no? Si estorban menos, ¿no? Claro. Sí. Claro, no, sí es cierto, porque sí. yo estaría de no hay acuerdo que, hacerlo. que alguien que no sabe que de, de, de primeros se auxilios detenga y se ayude. detenga y que vaya a ayudar, pero, pero lo que no se acuerda es que todos paran, todos frenan, provocan lo que tú dices, sí. no solamente un efecto dominó en, en, en retardo de tránsito, sino que en una curva de la carretera puede provocar un un efecto dominó en un choque colectivo, ¿no? que es lo que hemos visto eh, por irresponsabilidad de Talamonti. Eh, también aquí un llamado a la persona que lamentablemente ha eh, pues, eh, perdido su automóvil, un llamado para todos, para tener bien controlados sí. los, los, los vehículos, ¿no? su agua, eh, todo, por, porque a veces... Y más si es a larga distancia. Sí. Claro, porque a veces eso nos pasa. Sacamos que... el carro de Guatemala y nos vamos de viaje y... y no le revisamos ni las no llantas. No nada. Miren, lo que provocó este hecho precisamente es ese vehículo que vemos ahorita en pantalla, que el gran problema que tuvo fue el clásico cortocircuito. Cortocircuito, como tú dices, Sandri, y, y obviamente, ¿verdad, Nancy? Es por una situación de una falta de mantenimiento, una falta de control, una falta de cuidado en algo tan simple, en un vehículo eh, que se vuelve un gran problema. 
y que afortunadamente no estamos hoy lamentando la muerte de nadie, primero por ese claro. incidente, pero afortunadamente, afortunadamente también, por lo otro que estamos viendo en función de los curiosos, no estamos lamentando pérdidas humanas con el segundo accidente provocado por este primer pero hecho. Pero sí materiales también en eso este caso. Sí. Y eso va a traer sí. también sus consecuencias sí. económicas. Sí. Y principalmente es que se cuando pierde estamos patrimonio, en una situación ¿no? sí, es tan difícil. ¿no? Sí, sí, yo creo que la mejor forma de prevenir a veces termina siendo no gastando, como dice la gente, sino que invirtiendo. Claro. Un buen servicio, una buena revisión a nuestro vehículo automotor de dos, de cuatro ruedas, lo que sea, eso no es un gasto, sino que es una inversión. Inversión en seguridad, inversión en que este va a estar funcionando de buena manera, inversión de que no va a pasar un accidente, lo cual incluso, ya es mucho decir. Incluso inversión económica, porque sí. muchos no, no, no tienen la costumbre de pagar un seguro y pierden todo. Así de un es. A otro. Y, y solo para terminar, también el que pierde es el, el dueño del camioncito, porque sí. imaginemos claro. eh, el, el piloto ahora tiene que pagar tiene que tanta cosa que sucede por irresponsabilidad. Talamonti, ¿cómo te despides? Bueno, eh, Nancy, Andri, televidentes, primero un honor siempre estar acá con ustedes, tiene 23 en este espacio, y luego lo siguiente, pues bueno, tenga un poquito más de cuidado, cuídese usted, cuide su vida, cuide sus cosas, y al final de cuentas, ahí sí que nos terminamos cuidando todos, no se arriesgue ni arriesgue a los demás. Buenas tardes, gracias. Así es, es mejor prevenir que lamentar, y sobre todo, mucha prudencia y responsabilidad al volante. Gracias, licenciado. Gracias. Y ahora gracias. sí, robémosle la frase a mí Milcar Montejo, cuide su vida y cuide la vida de los demás. Nos vamos a la pausa. <risa> vamos a la pausa.